good morning to everyone in this video i want to say the answer and the annotation in a single way ante okay answer okka okka debba ko rendu pettalu antaru kada ala single answer which you can answer for both annotations and question answers rendu intiki kuda meeku use avutundi so here if we see the pros two sides of life this is our first prose two sides of life it was written by booker t washington so manam already last video lo happiness lo cheptunnamu annotations ela raayali and question answer rastapudu daniki divide difference em cheyalo cheptunnam so here if we see first we will write the introduction so introduction ani cheppi manam side heading pettko em raayalante this line is taken from ee line ekka nunchi teeskunnam ante ani cheppi raayali this line is taken from the inspiring speech two sides of life addressed by t booker t washington so here this line is taken from mani only annotations ki maatrame rastamu question answers ki raayamu this line is taken from man rasi ee line ekka nunchi teeskunnaru the inspiring speech ante idi chaala inspiration ichcha atuvanti oka speech ee speech pere enti two sides of life two sides of life ane mana yokka prose lesson anedi this is a inspiring speech and it was addressed address ante cheppabadindi ever chepparu anta dinni booker t washington so booker t washington ante washington garu cheppinatuvanti oka inspiring speech anamata ee lesson if we see the context washington addresses character building speech to all the students and teachers of his race so if we see the context akkadi lesson yokka main uddesham enti ante character building anamata ee speech den gurinchi isthunnaru character building character building speech so character building ever kosam the students and teachers of his race ante tana jaati ki chendina atuvanti tana students ki mariyu teachers andarki kuda ఒక గుడ్ క్యారెక్టర్ ని మన క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని చెప్తూ అడ్రస్ చేసినటువంటి స్పీచ్ ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవ్రీ థాట్ టాక్ అండ్ యాక్షన్ ఆర్ సెపరేటెడ్ ఇన్ టు డార్క్ సైడ్ అండ్ బ్రైట్ సైడ్ ఆర్ డిస్కరేజింగ్ సైడ్ అండ్ ఎంకరేజింగ్ సైడ్ సో ప్రతి ఒక్కరి థాట్ చూసిన టాక్ చూసిన అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు కానీ మాటలు కానీ యాక్షన్స్ చేసే పనులు కానీ ప్రతీది కూడా దే ఆర్ సపరేటెడ్ ఇన్ టు టూ వన్ ఈస్ డార్క్ అండ్ ఈస్ వన్ అనదర్ వన్ ఈస్ బ్రైట్ సైడ్ డార్క్ అంటే నథింగ్ బట్ డిస్కరేజింగ్ సైడ్ బ్రైట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎంకరేజింగ్ సైడ్ ఇలా ప్రతీ దాంట్లో రెండు కోణాలు ఉంటాయి ఎలా అయితే వెలుగు చీకటి ఉంటుందో సంతోషం దుఃఖం ఉంటుందో ఇలా ప్రతి దాంట్లోనూ డార్క్ సైడ్ బ్రైట్ సైడ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ ఆన్ అ రేనీ మార్నింగ్ ఒకరోజు బాగా వర్షం పడుతుంది అనుకుందాం ఓకే ఆ రేనీ మార్నింగ్ని ఈ డార్క్ సైడ్ వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారో బ్రైట్ సైడ్ వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్తో ది పర్సన్ హూ లుక్స్ డార్క్ సైడ్ ఫీల్స్ యాజ్ గ్లూమీ డల్ స్ట్రెస్ అండ్ మడ్డి ఓకే ఎవరైతే డార్క్ సైడ్లో ఆలోచిస్తారో అంటే నెగిటివ్గా ఎప్పుడు డిస్కరేజింగ్ వేలో ఆలోచిస్తారో వాళ్ళకి ఆ వర్షం పడిన మార్నింగ్ ఎలా కనబడుతుందంటే గ్లూమి డల్ స్ట్రెస్ అండ్ మడ్డీ సో అన్ని నెగిటివ్గానే గ్లూమీగా అంతా ఇనాక్టివ్గా డల్గా స్ట్రెస్ లాగా అంత మడ్డి మడ్డి అంత బురద ఎక్కడ చూసినా అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది వేర్ యాజ్ ది పర్సన్ who looks bright side feels the beauty of raindrops bath the flowers shrubs and trees ade bright side gurinchi aalochinche vallante edaina positive ga teeskoni annintilonu what is the good an chuse vallaki em gana padutundi akkada andamaina raindrops so varsham padin tarvata padina aa raindrops ela untayo aa flowers appade aa varshaniki snanam chesina flowers ela untayi they will be like bath the flowers fresh ga chaala andanga untayi shrubs and trees pratidi kuda they all will be very beautiful so ikkada ardham ayindi kada bright side vallu ela aalochistaru dark side vallu ela aalochistaro chala chakka ga example tho chupichar and one more thing he says is education is not what a person is able to hold in his 
హెడ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మన తలలో పెట్టుకోలేము అంటే ప్రతి విషయాన్ని మన తలలో గుర్తు పెట్టుకోలేము ఎడ్యుకేషన్ అంటే ప్రతి విషయం మన తలలో ఉంచుకోవడం కాదు అసలు ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి ద ఎబిలిటీ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ హీ నీడ్ సో మనకి మేము అవసరం పడింది మనం ఏదైనా విషయం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే దాన్ని ఎక్కడ సాధించాలి ఎక్కడ శోధించాలి ఎక్కడ వెతికితే మనకు దొరుకుతుందో తెలుసుకోవడమే ఎడ్యుకేషన్ అంటే అలా మనం అన్నిటినీ తెలుసుకోగలగాలి తప్ప ప్రతి విషయాన్ని మన బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు యాజ్ నో టీచర్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ హీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఫ్రాంక్నెస్ అండ్ హానెస్టీ ఇన్ టీచింగ్ సో టీచర్స్ కూడా ప్రతి విషయాన్ని వాళ్ళ తలలో పెట్టుకోలేరు అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్లోని ప్రతి విషయం అందరికీ తెలియాలని లేదు కాకపోతే వాళ్ళకు తెలిసిన విషయాన్ని చెప్పాలి తెలియని విషయాలను కూడా తెలుసుకొని చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది అండ్ ఇఫ్ దే డూ ఎనీ మిస్టేక్ ఆల్సో దే షుడ్ యాక్సెప్ట్ అండ్ దేన్ ఓన్లీ దే క్యాన్ డెవలప్ ఫ్రాంక్నెస్ అంటే యూ షుడ్ బి ఫ్రాంక్ తెలిస్తే తెలుసు అని చెప్పాలి లేకపోతే నాకు తెలీదు తెలుసుకొని చెప్తాను అని చెప్పాలి హానెస్టీ సో హానెస్టీ అండ్ ఫ్రాంక్నెస్ వాళ్ళ టీచింగ్లో ఉండాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా స్టూడెంట్ మనల్ని తెలియని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అలాంటి టైంలో ఏదో వచ్చిన రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చే బదులు వీ షుడ్ సే ఐ డోంట్ నో ఐ వుడ్ ఫైండ్ ది ఆన్సర్ అండ్ ఐ విల్ సే యూ అలా చెప్తే ఆ స్టూడెంట్కి కూడా మన మీద రెస్పెక్ట్ అనేది వస్తుంది మనకు వచ్చిన రాకపోయినా ఏదో ఒకటి చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు సో వీ షుడ్ బి డెవలపింగ్ ది ఫ్రాంక్నెస్ అండ్ హానెస్టీ ఇన్ టీచింగ్ అని ఇక్కడ చెప్పారు ది పర్సన్ హూ లుక్ ఆన్ డార్క్ సైడ్ ఆర్ వీక్ ఇన్ మైండ్ సో ఆ నెగిటివ్ సైడ్ ఆలోచించే వాళ్ళ మైండ్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా వీక్గా ఉంటుంది వాళ్ళ మైండ్ ఎప్పుడు వీక్గా ఉంటుంది హార్ట్ అండ్ పర్పస్ అంటే వాళ్ళు దేని మీద స్ట్రాంగ్గా ఉండరు దేన్ని నమ్మరు దేన్ని అంతగా ఆలోచించరు అనమాట దే నెవర్ గో ఫార్వర్డ్ ఆర్ సజెస్ట్ వాళ్ళు దేంట్లోనూ ముందుకు అడుగు వేయరు ఎవరైనా ముందుకు వెళ్తారన్న వాళ్ళకి సజెషన్స్ కూడా ఇవ్వరు అంటే దేంట్లోనూ దే వాంట్ పార్టిసిపేట్ అండ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఎప్పుడు ఆ అట్మాస్ఫియర్ అంతా ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా అన్హ్యాపీగా అన్ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది సో దే ఆర్ నో లాంగర్ వాంటెడ్ సో వాళ్ళని ఎవరు కావాలని కోరుకోరు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి దూరంగా వెళ్ళాలని అనుకుంటారు ఫైనలీ వాషింగ్టన్ అడ్వైజర్స్ ది స్టూడెంట్స్ to go out with a heart full of hope faith and belief ante ee college kani school kani students baitiki vadili velle tappadike ela undali ante they should be filled with positive attitude vallalo eppudu bright side aalochinche laanti character anedi develop avvali vala heart should be full of hope హోప్ అంటే ఆశలతోని నమ్మకాలతోని నిండిపోయి ఉండాలి అలా ఉంటేనే మనం దేనికోసం అయినా హార్డ్ వర్క్ చేయగలుగుతాము నెవర్ బీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ హ్యాడ్ థింగ్స్ సో ఏదో ఒక దొరికిన వాటితో దొరికిన ఛాన్సెస్ అవకాశాలతో మీరు సర్దుకోవడం కాకుండా బట్ టు గెట్ బెస్ట్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ లైఫ్లో ఆల్వేస్ ట్రై టు బీ బెస్ట్ ఎప్పుడు బెస్ట్గా ఉండడానికి చూడండి దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బీ ద సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ లైఫ్ సో ఎప్పుడు సెకండ్ థర్డ్ హ్యాండ్ అంటే ఏదో అందరూ ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకున్నాక మిగిలినవి కాకుండా బెస్ట్గా ఉండాలి లైఫ్లో అనేసి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి చాలా చక్కగా చెప్పారు వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ది హోల్ ఆన్సర్ కంప్లీట్లీ యూ క్యాన్ మేక్ ఎ నోట్ డౌన్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ మీకు ఆన్సర్ ఒకవేళ నచ్చింది ఇదే ఆన్సర్ రాయాలి అనుకుంటే మీరు దీన్ని నోట్ చేసుకోకవచ్చు కాబట్టి నేను దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను యూ కెన్ సీ ఇట్ అండ్ యూ క్యాన్ నోట్ డౌన్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఇది కంప్లీట్ ఆన్సర్ సింగిల్ ఆన్సర్ ఫర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అండ్ ఆల్సో అన్నటేషన్స్ అన్నిటికి కలిపి సింగిల్ ఆన్సర్ సరిపోతుంది దిస్ కవర్స్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ని కవర్ చేస్తూ నేను చేసినటువంటి సింగిల్ ఆన్సర్